La decisión de la Corte de Justicia de la provincia de Pastaza en el tema de la construcción del Hospital del Seguro Social sin el área de imagenología ha causado sorpresa en la ciudadanía e inclusive la delegada de la Defensoría del Pueblo mostró su inconformidad. Lo que sí nos queda a nosotros es un sabor amargo a que en verdad no estamos hablando de temas administrativos, lo que estamos hablando es de temas de vulneración de derechos, se vulneró el derecho a la salud, se vulneró el derecho a la seguridad social, que no estamos hablando de la defensora del pueblo, no estamos hablando de los derechos del, del señor Jaramillo, estamos hablando eh, de muchos asegurados, de muchos afiliados, que no son solamente la persona, la principal, ¿no? sino es ya su esposa, sus hijos, entonces es un número considerable, ¿no? pero en todo caso... Yo no estoy aquí para discrepar con las resoluciones de los jueces de, de la sala provincial, pero sí lo que puedo decir es que nos han dejado un sabor amargo, porque nosotros luchamos y luchamos hasta el final por hacer que los derechos de todas y todos los ciudadanos, que no los digo yo, sino que están aquí en la Constitución de la República, sean respetados. Además señala que con la inadmisión de las medidas cautelares por parte de la Corte de Justicia, se viola la Constitución de la República. Porque el momento en que a nosotros nos están dejando sin, como afiliados, acceder a un servicio de seguridad social y a un, servido, eh, un servicio médico eficaz cuando nos están quitando áreas muy importantes en la construcción del nuevo hospital del seguro nos están perjudicando porque en el caso no considerado de que en algún momento uno de los eh, aparatos ¿no? para, para estos tipos de estudios que, que haya en el hospital provincial se dañen vamos a tener que volver a lo mismo de antes. ¿Por qué solamente a Pastaza le hacen esto, le vulneran los derechos, cuando en otras ciudades más desarrolladas que Pastaza no se ha hecho esto? Entonces, ¿acaso en Pastaza nosotros contamos con tecnología de punta o tenemos los, los mejores eh, hospitales como para decir a Pastaza no le hace falta? También señaló que la Defensoría del Pueblo no puede responder por las decisiones de los magistrados. En cuanto a otras acciones que se puedan realizar para que se respete el proyecto original, Chajaira Curipayo manifestó que los afiliados podrían presentar un escrito al mismo presidente de la República. Por otra parte, indicó que las medidas cautelares dictadas por la Defensoría del Pueblo debían haberse acatado. Pese a que la Ley de Garantías Jurisdiccionales dice que aún que las garantías hayan sido apeladas, estas ya deben estar en cumplimiento cosa que los servidores públicos no acataron. Pero en todo caso, esto ya queda a conciencia de quienes tomaron estas decisiones y pues solamente el pueblo sabrá juzgar. Solo Visión es noticia.